నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇప్పుడు ఐఏఎస్ లకు కేస్ స్టడీగా మారిందన్న మంత్రి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో పోటీ పరీక్షల స్టడీ మెటీరియల్ను విడుదల చేసిన కేటీఆర్ విద్యారణ్యపురి గురుకుల పాఠశాలను తనిఖీ చేసిన ములుగు ఎమ్మెల్యే స్థానిక ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోవట్లేదని విమర్శ రామయ్యంపేట మండలంలో అండర్ ఫిఫ్టీన్ ఫుట్బాల్ టోర్నీ ప్రారంభం మూడు రోజులు క్రీడా ఉత్సవాలు జరుగుతాయన్న కోచ్ సత్యనారాయణ సంగారెడ్డి జిల్లా ఊట్ల గ్రామంలో ఉద్రిక్తత తమ గ్రామంలో క్రషర్ ఏర్పాటు చేయొద్దంటూ గ్రామస్తుల నిరసన ఒకప్పుడు దుర్భిక్ష ప్రాంతంగా ఉన్న రాజన్న సిరిసిల్ల ఇప్పుడు ఐఏఎస్ లకు కేసు స్టడీగా మారిందని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు చెరువులు బాగు చేసుకోవడం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వల్ల జిల్లా పరిస్థితి సుభిక్షంగా మారిందన్నారు జిల్లాలో భూగర్భ నీటి మట్టం ఆరు మీటర్లు పెరిగిందని తెలిపారు హైదరాబాద్ లోని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో పోటీ పరీక్షల స్టడీ మెటీరియల్ ను మంత్రులు కేటీఆర్ సబిత ఇంద్రారెడ్డి విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ నీళ్లు నిధులు నియమకాలే ట్యాగ్ లైన్ గా ఏర్పడిన రాష్ట్రాన్ని ఎనిమిదేళ్లుగా ఎంతో అభివృద్ది పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మా రాష్ట్రం చాలా అట్రాక్టివ్ ఉందని చెప్పి వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి వారిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఎంటర్టైన్ చేసి వారు ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడితే అటు రాష్ట్ర ఆదాయం పెరుగుతుంది పిల్లలకు కొలువులు కూడా దక్కుతాయన్న ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం దీంతోపాటు మూడోది కూడా ఒక ప్రయారిటీకి నెంచుకున్నాం ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అని నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఇన్నోవేషన్కి పెద్ద పీట వేయడానికి మీ పక్కనే ఇక్కడే ఎంత దూరం కాదు వీహబ్ అని లాంటి వీహబ్ అనే ఒక ఎంటిటీని కూడా పెట్టాం విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ హబ్ దాంతోపాటు టీ హబ్ మీకు తెలుసు తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ వచ్చింది టీ వర్క్స్ వచ్చింది టాస్క్ వచ్చింది రిచ్ వచ్చింది ఇట్లా ఒక పది పన్నెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టాం ఎందుకంటే వన్ థింగ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ప్రాసెసీస్ ఆర్ ఎందుకంటే మేము ఉండొచ్చు పోవచ్చు పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఎవరం కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు వందల ఏళ్ళు బతకడానికో ఫర్ ఎవర్ ఉండిపోవడానికి ఎవరు రాలేదు అందరం పోతాం కానీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసినావు దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి రిమెంబర్ what we have done is we have created centers of excellence we have created institutions of eminence as a result what is happening today is lot of youngsters are given an opportunity to spread their wings to work on their aspirations to create enterprises to create wealth and to create employment that is important nenu job seeker gane unta eppatiki udyogam adige vaadi gane untanu anukune danikante kuda 10 mandi ku udyogam icche sthayi ki nenu edugutanu ane aatma vishwasanni pillalo pensala ma venkatramana gar ikkade unnaru professor garu is in charge vice chancellor of triple it rg ukt basra in the news for all kinds of wrong reasons of late anni vaadtham anni ivanni pedda mala aalochiste pedda rocket science gaadu brahma padarthalu gaadu kani edu kuda india ke rale enduku ikkada chinna pad nunche ipudu ikkada chuttu chudandi meeru ekkada ye ye utpatti kuda india nunchi gaadu ipudu ee mic tho saha ee video tho saha edu kuda ikkade gaavu enduku chinna pad nunchi nuri postam pillalaki engineer ga డాక్టర్ గా ప్రొఫెసర్ చెప్తారు ఏమైనా పిల్లలకి మీరు మాత్రం ప్రొఫెసర్ కావద్దు నేనే బాధపడుతున్నాను చెప్తారు ఎవరి వృత్తికి సంబంధించి వాళ్ళు అట్లే చెప్తారు ఏ ఇది మాత్రం కాక ఇంకేమైనా కాదని చెప్తారు మేబీ కొంతమంది చెప్తారేమో కండి పర్లేదు ప్రొఫెసర్ గా మంటే టీచింగ్ ఇస్ అ గుడ్ ప్రొఫెషన్ అని చెప్తారేమో పాయింట్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వీ స్టైఫుల్ ఆర్ చిల్డ్రన్ నాట్ టు థింక్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే అదొక రిస్క్ లాగా ప్రమాదం లాగా ఒక వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే నష్టాల్లో పోతాడు అప్పులో ఊబిలో పోతాడు తట్టుకుంటాడో లేదో తట్టుకుంటారో లేదా అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా అనే ఒక భయం మన చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇన్బిల్ట్ భయం ఉంది మనకు కాబట్టి కొత్త ఆవిష్కరణలు రావు ఈ భయంలో పెంచితే వాడు ఉద్యోగం అడుగుతాడు తప్ప పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు అందుకే ఏం చేసామంటే వీ వాంట్ టు క్యాచ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ యంగ్ దేర్ ఫోర్ వీ ఫ్లోటెడ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ టీఎస్ఐసి తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ ఇంటింటా ఇన్నోవేటర్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ స్కూల్ మొత్తం రాష్ట్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే ఇరవై ఆరు వేల పాఠశాలల్లో ఇన్నోవేషన్ ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ని 
టీ వర్క్స్ ద్వారా ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం టీ శాట్ ద్వారా కరోనా సమయంలో కూడా శైలేష్ రెడ్డి గారు వారి టీం మొత్తం కూడా చాలా ఎఫిషియెంట్గా మొత్తం అన్ని సిస్టమ్స్ బంద్ అయిపోయి ఎక్కడక్కడ స్కూళ్ళు కాలేజీలు బంద్ పడితే కూడా టీశాట్ ద్వారా బ్రహ్మాండమైన డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అందించగలిగిన రాష్ట్రం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ ఉదయ్ ఉమేష్ లలిత్ నలభై తొమ్మిదవ సీజేఈగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము యూయూ లలిత్ చే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు కాగా లలిత్ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా అరవై ఏళ్ల వయసు వరకు కొనసాగుతారు అయినా పదవీ కాలం నవంబర్ వరకు మాత్రమే ఉండనుంది అంటే లలిత్ డెబ్బై రోజులు మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కొనసాగనున్నారు I Uday Umesh Lalit having been appointed chief justice of the Supreme Court of India having been appointed chief justice of the Supreme Court of India do swear in the name of God do swear in the name of God that I will wear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor affection or ill will perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will and that i will uphold the constitution and the laws and that i will uphold the constitution and the laws చాందైన్ గుట్ట ఫ్లైఓవర్ ను హోం మంత్రి మహమూద్ అలీ శనివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు ఈ ఫ్లైఓవర్ తో శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఎల్బీ నగర్ మీదుగా నెల్గొండ వరంగల్ వెళ్లేందుకు ప్రయాణం సులభం కానుంది నగరవాసులకు కూడా ట్రాఫిక్ నుంచి ఉపశమనం కలగనుంది ఈ ఫ్లైఓవర్ ను నలబై ఐదు కోట్ల డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల వ్యయంతో నిర్మించారు అయితే చాంద్రాయన గుట్ట ఫ్లైఓవర్ ను మంత్రి కేటీఎం ప్రారంభించాల్సి ఉండగా కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మహమూద్ అలీ ప్రారంభించారు ఇటీవల వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలోని విద్యారణ్యపురి గురుకులంలో సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల వసతి గృహాన్ని ములుగు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే సీతక్క పరిశీలించి విద్యార్థుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు కాగా గత కొన్ని రోజుల క్రితం విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కప్ప వచ్చిందన్న వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది గురుకులంలోని విద్యార్థులు ఇన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా స్థానిక ఎమ్మెల్యే మహేష్ రెడ్డి ఇంకా స్పందించలేదన్నారు ఒక్క మాట కూడా విద్యార్థుల సమస్యలపై నోరు మెదపలేదని ఈ నేపథ్యంలో షాదీ ముబారక్ కల్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీపై ఉన్న సోయి పేద విద్యార్థులు చదివే గురుకులంపై లేకపోయిందని విమర్శలు గుప్పించారు స్టూడెంట్స్ కూడా అన్యాయం చేశారు వాస్తవాలు చెప్తే మేము కూడా అసెంబ్లీలో మాట్లాడతాం గవర్నమెంట్ దృష్టి తీసుకెళ్తాం ఇంకా ఎట్లాంటి అయితే బెటర్ ఫెసిలిటీస్ వస్తాయి అనేది చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ మీరు మన ప్రాణానికి మనమే బాధ్యులు ఇక్కడ మీ అమ్మ నాన్న సార్లు నమ్మి గవర్నమెంట్ నమ్మి పంపిస్తారు కానీ ఏమన్నా ఇప్పుడు భయపడే పేగులు చూసి ఒకవేళ హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యి కూడా భయం తోటి ఏమన్నా కావచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ధైర్యంగా ఉండాలి ఏ గలీజ్ ఉంచుకున్నారు ఒలింపిక్స్ చాంపియన్ నీరజ్ చోప్రా మరో చరిత్ర సృష్టించారు స్విట్జర్లాండ్లోని సూపానేలో జరిగిన డైమండ్ లీగ్ అథ్లెట్ లో స్వర్ణం సాధించారు దీంతో డైమండ్ లీగ్ లో టైటిల్ సాధించిన తొలి భారతీయ అథ్లెట్ గా చరిత్రకెక్కారు తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎనబై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది మీటర్లు విసిరి అందరికంటే ముందంజలో నిలిచాడు నీరజ్ అయితే అతని దరిదాపుల్లో కూడా ఎవరూ విసిరకపోవడం గమనార్హం ఇలాగే వచ్చే ఏడాది బూడా ఫెస్టివల్ లో జరిగే ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ బెర్తును నీరజ్ ఖరారు చేసుకున్నారు గాయం నుంచి కోలుకున్న తర్వాత ఇలాంటి ఫలితం రావడం తనకు ఆనందంగా ఉందంటూ నీరజ్ ట్వీట్ చేశాడు ఈ నెల రెండున్న యాదాద్రి నుంచి మూడో విడత పాదయాత్రను ప్రారంభించిన బండి సంజయ్ నేటితో మూడు వందల కిలోమీటర్ల మైలు రాయిని దాటారు ఐదు జిల్లాల పరిధిలో పదకొండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో బండి సంజయ్ మూడో విడత పాదయాత్ర సాగింది దీంతో మొత్తం మూడు విడతల్లో పద్దెనిమిది జిల్లాల పరిధిలోని నలభై ఒక్క నియోజకవర్గాల్లో పదకొండు వందల ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల మేర సంజయ్ పాదయాత్ర పూర్తి చేశారు హైకోర్టు నుంచి అనుమతి పొందిన తర్వాత నిన్న ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల మేర సంజయ్ పాదయాత్ర కొనసాగింది ఈ సందర్భంగా పలు వర్గాలు సంజయ్ కి వారు తొమ్మిది వేల వినతి పత్రాలు అందించాయని బీజేపీ నేతలు తెలిపారు 
కరీంనగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆర్ఎఫ్సిఎల్ బాధితుడు హరీష్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ హరీష్ ఆత్మహత్యతో ఆయన కుటుంబం వీధిన పడిందన్నారు ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు న్యాయం జరిగే వరకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు విద్యారణ్యపురిలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో దారుణం జరిగింది రోజు అన్నంలో పురుగులు కప్పలు వస్తున్నాయని అన్నం గడ్డలు గడ్డలుగా పెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విద్యార్థులు అయితే ఆ గురుకుల పాఠశాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ రంగారెడ్డి జిల్లా అసిస్టెంట్ జిల్లా సీనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీదేవి వంటగదిని గురుకుల పాఠశాల పరిసరాలను తనిఖీ చేశారు శుక్రవారం ఉదయం అన్నంలో పురుగులు కప్పలు వస్తున్నాయని వచ్చిన వార్తలతో తనిఖీ చేశారని జైల్లో సైతం ఖైదీలకు నాణ్యమైన భోజనం వడ్డిస్తున్నామని శుభ్రతతో ఉంటుందని ఆమె తెలిపారు నిన్న ఇష్యూ జరగడంతో మా ఉన్నతాధికారులు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు నేను ఈ హాస్టల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది నిన్న రైస్ లో కప్ప వచ్చిందని చెప్పి కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ లో ప్రసారం చేయడం జరిగింది అది మా ఉన్నతాధికారుల దృష్టిలో కూడా వచ్చింది నన్ను ఇమీడియట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి విజిట్ చేసి అక్కడ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ పరిస్థితులు అన్ని తెలుసుకోమని చెప్పి నన్ను విజిట్ చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వమండం జరిగింది సో అందులో భాగంగా నేను ఈ రోజు ఇక్కడ హాస్టల్ని విజిట్ చేశాను అలాగే కిచెన్ విజిట్ చేశాను డార్మెటరీ చూశాను పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ అయితే చాలా బ్యాడ్గా ఉంది కండిషన్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంది చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళకి మంచిగా ఫుడ్ పెట్టాలి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తే కనుక డెఫినెట్గా వాళ్ళు మంచిగా మంచి స్థాయిలోకి వెళ్తారు బట్ ఫస్ట్లోనే మనం ఇక ఫుడ్ విషయంలోనే ఇట్లా జరిగిందంటే అట్లా కాకుండా నీట్నెస్ అనేది కూడా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయట్లేదు ఫామ్ అనేది మనం ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళకి ఇంత మంచి సాంఘిక సంక్షేమ స్కూల్స్ పెట్టి వాళ్ళకి చదువు ఇప్పిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రతీది కూర్చు చూసుకునే బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా పిల్లల కోసం మనం ఎంతో కొంత చూడాలి వాళ్ళ తాలూకా బాగోగులు చూడాలనే ఉద్దేశంతో విద్యుత్ మీటర్ కనెక్షన్ కోసం పదిహేను పేలు లంచం తీసుకుంటూ ఓ లైన్ మెన్ ఏసీబీ అధికారులకు దొరికిపోయాడు ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లోని కొండాపూర్ సబ్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీలో ఓ ఇంటి ప్యానెల్ బోర్డు ట్రాన్స్ఫర్ నూతన విద్యుత్ మీటర్ కనెక్షన్ కోసం లైన్ మెన్ శ్రీనివాస్ ఇరవై పేలు డిమాండ్ చేశాడు బాధితుడు ముందుగా ఐదు పేలు చెల్లించారు మిగహా పదిహేను పేల కోసం ఇబ్బంది పెడుతుండటంతో ఏసీబీని ఆశ్రయించారు లైన్ మెన్ శ్రీనివాస్ బాధితుడి నుంచి పదిహేను పేలు లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండ్ దరఖాస్తుంటే ఇరవై వేల రూపాయల డిమాండ్ లో ఒక పది ఐదు వేల రూపాయలు ముందే ఆయన పే చేసిండు రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కోసము ఈ రోజు ఆయన తీసుకున్నప్పుడు మేము దాడి చేసి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా శ్రీనివాస్ గారిని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది ఆఫీస్ లో ఇంటి దగ్గర మన సైట్ దగ్గర శ్రీరామ్ కాలనీలో సైట్ దగ్గర ఆయన సైట్ దగ్గరకు వచ్చిండు వచ్చి పైసలు తీసుకుంటాం దగ్గర రెడ్ హ్యాండెడ్ గా ఈ రోజు పట్టుకోవడం జరిగింది కుమార్ రెడ్డి అని సిటీలో వివిధ దేశాలకు సంబంధించిన కాయిన్స్ కలెక్షన్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు మూడు రోజుల పాటు ఈ కాయిన్స్ కలెక్షన్ ఎగ్జిబిషన్ జరగనుంది లోటస్ గ్రాండ్ హోటల్లో ఈ కాయిన్ కలెక్షన్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు నిర్వాహకులు ఖాదర్ ఖాన్ ఈ ఎగ్జిబిషన్ ను నార్త్ జోన్ డీసీపీ వెంకటేశ్వర్ లు ప్రారంభించారు దేశాలకు సంబంధించిన కాయిన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఈ మన ఖాదర్ ఖాన్ గారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో చూసినట్టయితే దాదాపు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల కరెన్సీస్ దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇండియన్ కరెన్సీ కూడా అప్పుడు మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించినప్పటికీ కూడా కరెన్సీ కూడా స్పష్టంగా మనకు ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి రెండవది విషయం ఏమంటే ఇక్కడ ఇతను చేసిన శ్రమ ఇతను చేసిన యొక్క పని వల్ల ఇతనికి లింకా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్లో కూడా ప్లేస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ కూడా మన గిన్నిస్ బుక్ వరల్డ్లో కూడా రావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా ఇది అతను దాదాపు ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ శ్రమ ఇది ఒక్కరోజు రెండు రోజులైన శ్రమ కాదు ఇన్స్పైర్ స్టార్ట్ చేసిన జరిగింది దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఒక పదిహేడు పది పద్దెనిమిది వేల కాయిన్స్ నాకు ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వన్ టెన్ టు సెవెన్ అండి సేల్ ఉంటుందమ్మా పర్చేసింగ్ ఉంటుంది ఎగ్జిబిట్ కూడా ఉంటుంది ఇట్లా మూడు ఉన్నాయి చాలా బాగుందమ్మా చాలామంది వస్తారు కొన్ని వేల మంది విజిట్ చేస్తారు ఈ త్రీ డేస్లో ఇంకా మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండల కేంద్రంలో హరితహారంలో భాగంగా మిషన్ భగీరథ డిఈ శ్రీనివాస్ ఈఈ కమలాకర్ ఏఈ స్వప్న టీఆర్ఎస్ నాయకులతో కలిసి మిషన్ భగీరథ సంపు వద్ద మొక్కలు నాటారు అనంతరం డిఈ శ్రీనివాస్ మల్లేశం గౌడ్లు మాట్లాడుతూ హరితహారంలో భాగంగా శబరిమాత ఆలయం ఆవరణలో ఉన్న మిషన్ భగీరథ సంపు వద్ద మొక్కలు నాటడం జ
టీఆర్ఎస్ మండల ప్రధాన అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మైలారం బాబు అంచనూరి రాజేష్ రైతు బండు మండల అధ్యక్షుడు ఎన్ఎం లింగారెడ్డి మాజీ వైస్ ఎంపీ ఆకుల మల్లేశం గౌడ్ టీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు కార్యదర్శులు విష్ణువర్దన్ రెడ్డి భూపతి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు చెట్లు నాటడం జరిగింది ఈ చెట్లు నాటడమే కాకుండా వీటికి ఇప్పుడు జామ కానీ పూల చెట్లు కానీ తర్వాత టేక్ చెట్లు కానీ పెట్టేసేసి అవన్నీ జాగ్రత్తలు పెరిగేటట్టు చూసుకోవాలి గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఇక్కడ సంప్ ఉంది ఈ సంపులో వాటర్ వేసి ఆ సంపులో చిన్న మోటార్ పెట్టేసేసి వాటితో ఈ చెట్లను జాగ్రత్తగా కాపాడుతున్నాం మిషన్ భగీరథ ఈ గారు బి గారు ఏ గారు ఆధ్వర్యంలో మన మిషన్ గారత సంపు వద్ద శబరిమాత ఆవరణలో ఈరోజు హరితారావు భాగంగా చెట్లు నాటడం జరిగింది నార్సింగ్లు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సహా ఎంపీడీస్తో సహా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు అందరం కలిసి ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా చెట్లు నాటడం జరిగింది ఇది మంచి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా నార్సింగి మండల తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలుసు ధన్యవాదాలు చేస్తాను రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సర్దాపూర్ దగ్గర మున్సిపల్ విలీన గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన చేపట్టారు నాలుగేండ్ల కింద ఏడు గ్రామాలను సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీలో విలీనం చేశారు ఆ మున్సిపల్ నుంచి తమ గ్రామాలను తొలగించాలంటూ సిరిసిల్ల కామారెడ్డి రహదారిపై రాస్తా రోకో నిర్వహించారు దీంతో వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి మున్సిపల్ వద్దు గ్రామాలే ముద్దు అంటూ నినాదాలు చేశారు ఇంటి నంబర్ల కోసం అధికారుల చుట్టూ తిరగలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మరి ముస్టిపల్లి రాజు నగరు పెద్ద బోనాల చిన్న బోనాల పెద్దూరు సర్దాపూర్ ఈ ఏడు గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీలో విలీనం చేయడం జరిగింది దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి మా యొక్క గ్రామ పంచాయతీలో అన్ని రకాలుగా మీకు కోల్పోయే పరిస్థితి ఉన్నది ఉపాధి పని లేక ఒక ఇంటి నెంబర్ కావాలంటే దాదాపుగా ఏళ్ళ తరపడి మున్సిపాల్ చోటు తిరిగే పరిస్థితి ఉన్నది అభివృద్ధి అనేది చెందుతాయి పది సంవత్సరాల దాకా పన్నులు కూడా పెంచమని చెప్పారు మొన్ననే పన్నులు పెంచారు ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు కంపల్సరీ గ్రామ పంచాయతీలుగా కొనసాగించాలి అగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన జాతీయ క్రీడా దినోత్సవ సంబరంలో భాగంగా మెదక్ జిల్లా రామయంపేటలో అంతర్ జిల్లా అండర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫుట్బాల్ టోర్నీని ప్రారంభించారు రామయంపేట సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి యువ జ్యోతి స్పోర్ట్స్ అధ్యక్షులు సత్యనారాయణలు రామయంపేటలో మూడు రోజుల పాటు క్రీడోత్సవాలు నిర్వహించనున్నట్లు నేడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అండర్ ఫిఫ్టీన్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ రేపటి రోజు హాకీ టోర్నమెంట్ ఎల్లుండి ఆర్చరీ పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు కోచ్ సత్యనారాయణ తెలియజేశారు అంతర్ జిల్లా స్థాయిలో అండర్ ఫిఫ్టీన్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ ను రామయ్యపేటలో ఘనంగా ప్రారంభించారు రేపు హాకీ టోర్నమెంట్ ఎల్లుండి ఆర్చరీ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు కోచ్ సత్యనారాయణ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా రామయ్యపేట సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రామయ్యపేటలో జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇది నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయమని అంతర్ జిల్లా స్థాయిలో ఈ పోటీ నిర్వహించడం ఈ ప్రాంతానికి గర్వ కారణమని యువ జ్యోతి స్పోర్ట్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో ఈ పోటీలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు క్రీడాకారులకు ఏవైనా సదుపాయాలు క్రీడలకు సంబంధించిన సామాగ్రి తదితర సహకారం అందించడానికి పోలీస్ శాఖ తరఫున తాము సిద్దంగా ఉన్నామని క్రీడలను ప్రోత్సహించడానికి పోలీస్ శాఖ కృషి చేస్తుందని సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రామయ్యపేట సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి యువ జ్యోతి స్పోర్ట్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ మరియు ఆయా క్రీడల కోచ్లు క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు ఫుట్బాల్ హాకీ మరియు ఆర్చరీ యొక్క గేమ్లను పెట్టడం అనేది నిజంగా సంతోషకరమైన విషయము మన జిల్లాలో కానీ మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఓన్లీ రామాయంపేటలోనే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను నిర్వహించినందుకు ముఖ్యంగా నిర్వాహకులైనటువంటి సత్యనారాయణ గారికి మరియు యువజ్యోతి అకాడమీ వాళ్ళందరికీ కూడా పోలీస్ శాఖ తరఫున ధన్యవాదాలు ఎప్పటికైనా కూడా మనం అంటే ఆడి వాళ్ళ కుటుంబాలకు తల్లిదండ్రులకు తర్వాత ఉపాధ్యాయులకు దాంతోపాటుగా వారికి విద్య నేర్పించినటువంటి గురువులకు రామాయపేట పట్టణం వాళ్ళకు మిగతా జిల్లాకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ క్రీడాకారులకు ఒక పండుగ రోజు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే జాతీయ క్రీడా దినోత్సవాలు ప్రతి ఒక్క శాఖకు కానీ ప్రతి ఒక్క వృత్తికి కానీ ఒక పర్వదినం వస్తుంది అట్లనే ఇది క్రీడాకారుల పర్వదినం ప్రతి ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారి దీన్ని సంబరాలు చేసుకొని క్రీడలు అనే దాన్ని విస్తరించి చేయడానికి ఒక వేదికగా మేము ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తున్నాం అదేవిధంగా మాకు అప్పుడు మా సీఏ గారు కూడా మాకు పిల్లలకు అదో విధంగా ఇప్పుడు మాకు సహాయం చేస్తున్నాను కదని కూడా అందరి తరఫున మేము 
शनि अमावास ने पुरस्क मंडल एरदनूर ग्राम शिवार शनिश्वर आलय में विविध प्रात अधिक संख्य भक्त तरलीवि दर्शन भक्त श्री भगवा दर्शन स्वामी वारी आशीस एलू तम पै उ अन आलय पूजारी यादगिरी अमावास ने पुरस्क भक्त असौकर्य कल अर्पाटल इंकोटे वार मूड वाले कंपलसरी मूड वाले अकूल पैन मैं प्रपंच चुड़े लेनवर शनिवार पूजे सामी वस्तु शनिवार शनिवार जो अमास वे पुण्य शनिवार बरतार मैं प्रपंच शनिदेवड़े लेकिन संगारे जिला जिन्नार मंडल ऊट ग्राम शिवार सर्वे नंबर एन वरवे तुम क्वारी कशर पै प्रजाभिप्राय सेक अगर तम ग्राम क्रशर्क अमतू सवेश प्रांगणा ने ग्रामस्थी विरग्गर एट्ली परस्थित क्रशर्क अमतू ग्रामस्थल आंदोलन अधिकार अड्डकने प्रयत्न दी तो प्रजाभिप्राय सेक सवेश ग्रामस्थान निनादूर कार्यक्रम में पुलिस ग्रामस्थल की मध्य तोपलाट ज बीजेपी राष्ट्र अद्यक्ष बं संजय पी मेरे को हनमको जगे बीजेपी भारी बहिंग सभ की बीजेपी नर्सिंग मंडल शाख तरफ नायक कार्यकर्ता तरलीवे अन बीजेपी जिनायक सत्यपाल रेडी मालात हनमको जगे बीजेपी राष्ट्र अद्यक्ष बं संजय पादयात्र मुग सभकने राष्ट्र प्रभुत्म एनो अडंकल जी सभ निर्वे को अमति इवटं जी राबो रोज कैसीआर प्रभुत् चरमगीत पाठा की सिद्धम कार्यक्रम में सत्यपाल रेडि राकेश गणेश गुरपाद चंद्रशेखर संदीप श्रीनिवास नरेश स्वामी रेडि पोचम स्वामी महेश वेणु कुमार यादगिरी रामदास श्रीनिवास लक्ष्मण वेणु कुमार सिद्धरा शेखर तरह पागो पादयात्र मूडो विड़ पादयात्र मुग सदर्भंग भारी एक्त नारसिंग मंडल के तरव जो प्रभु प्रभुत्नी एनो विधाल अटंक सृष्टा यानी अटंक धर्मे जी को निजाइती की मरपे प्रजल नीक चरमगीत पाड़े रोज दुनाई प्रजल नीक चरमगीत पाड़ा को सोट्रोल पोसी हत्य निंदी अरेस्ट घटना मेदक जिला चोटे मेदक जिला चंद्रशंकरपेट मंडल शालीपेट ग्रमा की चंद्र यादगीरी गौड् आटो नड़पत जीवन सारचुआ ती सुजात तम अंज तो गुड़व पड़ेवा दी तो विस्कीपोना अंजी सो अट्रोल पोसी निपंटा दी तो तीव्र गायल अत अंबुले मेदक ए तरली चिकित्स पुत मृति चंदा मृति ने तीन सुजात फिर मेरे को केस नमो निंद चेगुंट मंडल के स्थान स्टेषन आवरण में एसई प्रकाश गौड़ आध्र्य विनायक नवरात्र पुरस्क शांति कमी सवेशक्री मुख्य अतिथि स्थान तहसीलदार लक्ष्मण बाबू हाजर अन पलूर सर्पंच प्रकाश गौड् तहसीलदार लक्ष्मण बाबू विनायक नवरात्र सदर्भंग ग्रामा एला अवांनीय घटन जरगक जरूरी समस्या उम दृष्टि की तस्कारी वहसीलदार लक्ष्मण बाबू एसई प्रकाश गौड् 
ఎస్ఐ పోచయ్య గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలతో పాటు యువజన సంఘాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఏదైతే నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఉన్నాయో దాదాపు తొమ్మిది నుండి పన్నెండు రోజుల వరకు జరుగుతూ ఉంటాయి కార్యక్రమాలు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చాలా శాంతియుతమైన వాతావరణంలో ఎలాంటి ప్రమాదకరమైన సంఘటనలు కూడా జరగకుండా ఉండాలని ఉద్దేశంతో మనం ఈ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం గతంలో మనం మీటింగ్ కొరకు పర్మిషన్ తీసుకునే ప్రొసీడింగ్ అన్నీ కూడా పేపర్ మీద ఉండేవి ఇదంతా కూడా మన టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఆన్లైన్లోనే మనం అప్లై చేసుకునే ప్రొసీజర్ కూడా వస్తుంది సందర్భంగా పీస్ కమిటీ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ పీస్ కమిటీ అంటే గణపతికి సంబంధించిన మనకు సీరియల్ వన్ బై వన్ సీరియల్ పెట్టుకోవాలా ఒకటి పంపిస్తారు దాంట్లో ఫిల్అప్ చేసి మనము దాంట్లో ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎన్ని రోజుల వరకు నిమగ్నం చేస్తామనేది అదొకటి దాంట్లో అది డీటెయిల్గా చెప్పవలసి వస్తుంది ప్రతిసారి పీస్ మీటింగ్ పెడుతున్నారు ఇక్కడ ప్రతిసారి మనం వస్తున్నాం సార్ పిలుస్తున్నాం పెడుతున్నారు కారణం ఏంది మన బిహేవియర్ మన ప్రవర్తన చేంజెస్ చేసుకొని మనం అందరితోటి కలిసి మెలిసి ప్రేమాభిమానంగా ప్రతి పనిని చేసుకోవాలని చేస్తున్నారు ముస్లిం కానీ క్రిస్టియా కానీ అన్ని కులాల వాళ్ళు కలిసి శాంతియుతంగా జరుపుకోవాలని మనసారి కోరుకుంటున్నారు హిందు కానీ హిందువులు కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ అన్ని రకాల వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు యువకులు అనేటువంటి వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఉంటారు వాళ్ళు భేదాలు ఉండేవి వాళ్ళు అంటే మతపరమైన భేదాలు ఉండేవి అందరు కలిసి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఏదైనా ఈ దినాక్షోత్ సందర్భంగా మహిళల నుంచి అందరు కుటుంబ సభ్యులతో సహా ఊళ్ళో గ్రామంలో అందరిలో ఉన్న తొమ్మిది రోజులు పండుగ వాతావరణంలో జరుపుకుంటారు ఈ ఈ యొక్క పండుగను అందరూ సంతోషకరంగా మంచి న్యూస్ మీంచే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇప్పుడు ఐఏఎస్ లకు కే స్టడీగా మారిందన్న మంత్రి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో పోటీ పరీక్షల స్టడీ మెటీరియల్లను విడుదల చేసిన కేటీఆర్ విద్యారణ్యపురి గురుకుల పాఠశాలను తనిఖీ చేసిన ములుగు ఎమ్మెల్యే స్థానిక ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోవట్లేదని విమర్శ రామయ్యంపేట మండలంలో అండర్ ఫిఫ్టీన్ ఫుట్బాల్ టోర్నీ ప్రారంభం మూడు రోజులు క్రీడా ఉత్సవాలు జరుగుతాయన్న కోచ్ సత్యనారాయణ సంగారెడ్డి జిల్లా ఊట్ల గ్రామంలో ఉద్రిక్తత తమ గ్రామంలో క్రషర్ ఏర్పాటు చేయొద్దంటూ గ్రామస్తుల నిరసన ఇవి ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం